பிரிட்டன் ராணி இரண்டாம் எலிசபெத் மறைவு இந்தியாவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை துக்கம் அனுசரிப்பு லடாக் எல்லையில் குவிக்கப்பட்ட இந்திய சீன படைகள் வாபஸ் பதினாறாவது சுற்று பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு காங்கிரஸ் தலைவர் பதவிக்கு ராகுல் போட்டியா தேர்தல் வரை பொறுத்திருந்து பாருங்கள் என்கிறார் அதிமுக அலுவலகத்தை சூறையாடிய ஓ பி எஸ் ஐ கைது செய்யாதது ஏன் அவருக்கு திமுக வெண்சாமரம் வீசுகிறதா என்று ஜெயக்குமார் கேள்வி விஷம் தரப்பட்ட பள்ளி மாணவனுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதில் அலட்சியம் காரைக்கால் அரசு மருத்துவமனை டாக்டர்கள் இரண்டு பேர் சஸ்பெண்ட் திருச்சியில் ரோடோரம் நிறுத்திய காரில் நாற்பத்தி இரண்டு பவுண்ட் நகை திருட்டு சென்னை வியாபாரி தூங்கிக் கொண்டிருந்த போது கைவரிசை சென்னையில் காற்று மாசு குறைந்தது பத்து ஆண்டு தொடர் முயற்சிகளுக்கு பலன் கிடைத்தது மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அறிவிப்பு ராமேஸ்வரம் விசைப்படகு மீனவர்கள் வேலை நிறுத்தம் மீனவர்களை கைது செய்யும் இலங்கை கடற்படைக்கு கண்டனம் புதுச்சேரியில் மேலும் நாற்பத்தி ஆறு பேருக்கு கோவிட் உறுதியானது முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் சிகிச்சையில் உள்ளனர் குட்டையில் நண்டுபிடிக்கச் சென்ற இரண்டு சிறுவர்கள் நீரில் மூழ்கி பலி திண்டுக்கல்லில் பரிதாபம் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகங்கள் பழைய கட்டணத்தையே வசூலிக்கலாம் அரசு கல்லூரிக்கிணையான கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவை மறுபரிசீலனை செய்ய தேசிய மருத்துவ ஆணையத்துக்கு உத்தரவு அதிமுக அலுவலகம் செல்ல பாதுகாப்பு கேட்கும் ஓ பி எஸ் தரப்பு பிரச்சினை வரும் என்பதால் கோர்ட் அனுமதி பெற்றுவர போலீஸ் அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தல் நாகர்கோவிலிருந்து மூன்றாம் நாள் பாத யாத்திரையை தொடங்கினார் ராகுல் முதல்கட்ட யாத்திரையை புலியூர் குறிச்சியில் முடித்தார் கும்பகோணத்தில் வழக்கறிஞர் படுகொலை செய்யப்பட்டதை கண்டித்து வக்கீல்கள் கோர்ட் புறக்கணிப்பு போராட்டம் புதுச்சேரியில் வழக்கு விசாரணை பாதிப்பு சுவிட்சர்லாந்தில் டைமண்ட் லீக் தடகள போட்டிகள் ஈட்டி எறிதலில் நீரஜ் சோப்ரா சாம்பியன் வரலாற்று சாதனை படைத்தார் சென்னை அண்ணா சாலையில் நள்ளிரவில் பைக் ரேஸ் அடங்காத இளைஞர்களால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம் திண்டுக்கல் அருகே பஸ் மீது கார் மோதல் குழந்தை உட்பட மூன்று பேர் பலி திருச்சியில் பைக் மீது வேன் மோதியதில் இரண்டு பேர் பலி இனி விரிவான செய்திகள் நீட் தேர்வை ரத்து செய்வதாக திமுக பொய் வாக்குறுதி அளித்து ஆட்சிக்கு வந்த நிலையில் மாணவர்களின் தற்கொலைகள் தொடர்கிறது என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் அவரது அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது சென்னையைச் சேர்ந்த மாணவி லக்ஷணா நீட் தேர்வு தோல்வியால் தற்கொலை செய்து கொண்டார் அதிமுக ஆட்சியில் தமிழகம் முழுவதும் நீட் பயிற்சி மையங்கள் நடத்தப்பட்டன திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பின் அந்த மையங்களை சரியாக செயல்படுத்தவில்லை இதனால் நீட் தேர்வில் மாணவர்களின் தேர்ச்சி விகிதம் குறைந்துவிட்டது ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் முதல் கையெழுத்தில் நீட்டை ஒழிப்போம் என்று வாய்ஸவடால் விட்டது தவறுதான் என்பதை ஒப்புக்கொண்டு மாணவர்களின் தற்கொலைகளுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும் நீட் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களின் நலன் கருதி ஒன்றியங்கள் தோறும் மையங்களை தொடங்கி நீட் பயிற்சியும் மனப்பயிற்சியும் அளிக்க வேண்டும் என்று பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார் தமிழகத்தில் பதினெட்டு துணை கலெக்டர் இருபத்தி ஆறு டிஎஸ்பி பதிமூன்று கூட்டுறவு துணை பதிவாளர் இருபத்தி ஐந்து வணிக வரி உதவி கமிஷனர் உட்பட தொன்னூற்றி இரண்டு பணியிடங்களை நிரப்ப குரூப் ஒன் முதல்நிலை தேர்வை டி என்பிஎஸ்சி அறிவித்தது அக்டோபர் முப்பதில் தேர்வு நடைபெறுவதாக இருந்த நிலையில் நிர்வாக காரணங்களால் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது நவம்பர் பத்தொன்பதில் தேர்வு நடைபெறும் என்று டி என்பிஎஸ்சி அறிவித்துள்ளது காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை ஒற்றுமை பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் தலைவர் பதவி வேண்டாம் என கூறிவிட்டு நாட்டின் ஒற்றுமைக்காக பயணம் செல்வது முரண்பாடாக இல்லையா என அவரிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது கட்சியின் தேர்தல் வரும்போது நான் தலைவர் ஆவேனா இல்லையா என்பது உங்களுக்கு தெரிந்துவிடும் நான் எந்த பொறுப்புக்கு வர வேண்டும் என்பதை மனதுக்குள் முடிவு செய்துவிட்டேன் அதில் எந்த குழப்பமும் இல்லை தேர்தல் வரை பொறுத்திருங்கள் என ராகுல் பதிலளித்தார் ஒற்றுமை பயணம் காங்கிரஸ் கட்சியின் முடிவு கட்சி கொள்கைகளை மக்களிடம் சேர்க்கவும் தனிப்பட்ட வகையில் என்னை வலுப்படுத்தவும் இப்பயணம் உதவும் என நான் நம்புகிறேன் என்று அவர் கூறினார் ஐ செட் பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன் வில் டேக் பிளேஸ் அண்ட் யுவர் கொஸ்டின் வில் பி ஆன்சர்ட் அண்ட் யூ செட் தட் ஐ ஹாவ் நாட் டிசைடட் ஐ ஹாவ் வெரி கிளியர்லி டிசைடட் இன் மை மைண்ட் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ தேர் இஸ் நோ கன்ஃபியூஷன் இன் மை மைண்ட் அட் ஆல் ஒன் திங் ஐட் லைக் டு ஆல்சோ சே அபவுட் திஸ் யாத்ரா 
ऑफ कोर्स दिस यात्रा हैज ए कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल एलिमेंट टू इट एंड इट हैज टू बिकॉज इट इज ए कांग्रेस पार्टी यात्रा एंड देर आर मेनी पीपल हु आर वर्किंग इन इट बट आई अग्रीड टू ज्वाइन दिस यात्रा partially because i believe in the ideals of the congress party and i think that it's important that those ideals are spread in the country and partially because i thought that this would be a very good experience for me personally நடைப்பயணம் தொடங்கியுள்ள காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் மெயின் ரோட்டில் செல்லாமல் கிராமங்கள் வழியாக சென்றாலாவது அந்த மக்களின் வறுமையை உணர முடியும் என்று சீமான் கூறினார் நீங்க இப்ப வந்து ஐநூறுவா நான் வந்தா சிலிண்டர் விலை குறைப்பேங்க சிலிண்டரை வச்சு எரிவாயு எரிகாட்டு ஊர்ல வச்சு நாங்க எதை எரிக்கிறது அதுக்குள்ள எதை வச்சு எரிக்கிறது எதை வச்சு சமைக்கிறது அதுக்கான உணவுப் பொருளுக்கான தேடலோ அதுக்கான உற்பத்தியோ அதுக்கான திட்டங்களோ இருக்கு அந்த நாட்டுல இல்ல அப்படிங்கும் போது அவர் திரும்பவும் இந்த இந்திய ஒற்றுமை இதை தான் பேசுறாரு இப்ப நீங்க எந்த திட்டத்தை எதிர்த்து பிஜேபி நீங்க போராடுவீங்க நீட்டா இல்ல ஜிஎஸ்டியா எதை வச்சு நீங்க சிஐஏவா என்ஆர்சியா என்ஐஏ எந்த திட்டமா இருந்தாலும் வேறு உங்களுடையதா இருக்கு நீங்க நீங்க வந்து பெத்து பேர் வச்சீங்க அவன் வளர்க்குறாரு அவரு அதனால நீங்க எதையுமே பேசுறதுக்கு தகுதியற்று போயிருங்க அரை நூற்றாண்டுகள் நீங்க தான் விடுதலை பெற்ற இந்தியாவை ஆண்டு இருக்கிறீங்க உங்க தாத்தா உங்க பாட்டி அப்புறம் உங்க அப்பா அப்புறம் உங்க அம்மா நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஆண்டு இருக்கிறீங்க இரு பக்கம் நடந்து போங்க முதன்மை சாலையில போகாதீங்க இந்த மாதிரி இப்ப நான் நிக்கிறேன்ல தடையம்பட்டியில வந்து அந்த மாதிரி கிராமத்துக்கு வாங்க அப்ப என் மக்கள் எவ்வளவு நீங்க அதை விட்டுட்டு அப்படியே முதன்மை சாலையிலே போனீங்கன்னா நீங்க ஒன்னே கால் மணி நேரம் ஒன்னே கால் மணி நேரம் நடக்கிறீங்க அப்ப மாலையிலையும் காலையிலையும் நீங்க நடைபெயர்ச்சி செய்யறீங்க நாங்களும் தான் தினம் ஒன்னே கால் மணி நேரம் நடக்கிறோம் நாங்க என்ன ஒரு தடல்ல நடக்கிறோம் நீங்க சாலையில் நடக்கிறீங்க அவ்வளவுதானே நீங்க உங்க இந்த இந்த அரசு செய்யற அநீதியை மக்கள் மன்றத்துல மக்களை குட்டி வச்சு பேசுங்க அதுக்கு பேசுறது உங்களுக்கு தகுதி இல்லை ஏன்னா இந்த திட்டங்களை எல்லாம் நீ தான் கொண்டு வந்தாயின்னு ஒரே இதா சொல்லிவிட்டு முடிச்சிருவோம் ஒ பன்னீர்செல்வமும் அவரது ஆதரவாளர்களும் அதிமுக அலுவலகத்திற்கு வருவதை தடுக்க வேண்டும் என கோரி டிஜிபி யிடம் அதிமுக சார்பில் ஜெயக்குமார் புகார் அளித்தார் சட்டவிரோத செயலிலே தொடர்ந்து ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் சம்பந்தமும் இல்லை என்ற அடிப்படையிலே அவர் வருகை என்பது ஒரு சட்டவிரோதம் எனவே அது முழுமையாக தடுத்து நிறுத்தி புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் மாளிகைக்கு எங்களுடைய திருக்கோவிலுக்கு ஒரு முழு பாதுகாப்பை வழங்க வேண்டும் என்ற வகையிலே டிஜிபி அவரிடத்தில் வந்து கோரிக்கை மனு கொடுக்கப்பட்டது சிபிசி அடி வந்து கண்டுக்கு தெரிஞ்சு சிசிடிவி கேமரால வந்து யாரெல்லாம் அங்கே உள்ள வந்து ட்ரெஸ் பாஸ் பண்ணாங்க உள்ள வந்து கொள்ளடிச்சுட்டு போனாங்க டாக்குமெண்ட்டை பொருளை கொள்ளடிச்சாங்கிறதெல்லாம் கண்கூடா தெரியுது அவங்க 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 எல்லாம் பென்ட்ரைவ் போட்டு கொடுத்தாச்சு கொடுத்து இவ்வளோ தூரம் எஃப்ஐஆர் போட்டு இன்னும் வந்து ஏன் அவங்கள பிடிக்கல கைது பண்ணல பிரிட்டன் ராணி இரண்டாம் எலிசபெத் உடல்நலக் குறைவால் தொன்னூற்றி ஆறு வயதில் காலமானார் பத்து நாள் கழித்து அவரது உடல் அடக்கம் செய்யப்பட உள்ளது அவருக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் இந்தியாவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் துக்கம் அனுசரிக்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது அன்றைய தினம் தேசிய கொடி அரைக்கம்பத்தில் பறக்கவிடப்படும் அரசு நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்படும் என கூறியுள்ளது லடாக் எல்லையில் படைகளை வாபஸ் வாங்க இந்தியா சீனா பேச்சுவார்த்தையில் முடிவு செய்யப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜூன் மாதம் லடாக் எல்லையில் உள்ள கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் இந்திய சீன வீரர்கள் மோதிக்கொண்டனர் இரண்டு நாடுகளும் எல்லையில் வீரர்களை குவித்தன தொடர்ந்து பதட்டம் நிலவியது வீரர்களை திரும்ப பெற இந்தியா சீனா இடையே பேச்சுவார்த்தை நடந்தது பதினாறாவது சுற்று பேச்சுவார்த்தையின் முடிவில் கிழக்கு லடாக் எல்லையின் கோக்ரா ஹாட் ஸ்பிரிங்ஸ் பகுதியில் படைகளை வாபஸ் பெறுவதாக இரண்டு நாடுகளும் கூட்டாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளன படைகளை திரும்ப பெறும் நடவடிக்கை தொடங்கிவிட்டது இப்பணி திங்கட்கிழமை முடியும் அனைத்து தற்காலிக கட்டமைப்புகள் அகற்றப்படும் என இந்திய வெளியுறவு அதிகாரி அரிந்தம் பாக்சி தெரிவித்தார் திருச்சியில் சாலையோரத்தில் காரை நிறுத்தி தூங்கிய வியாபாரியிடம் இருந்து நாற்பத்தி இரண்டு பவுண்ட் நகைகள் திருடப்பட்டன சென்னை கேளம்பாக்கத்தை சேர்ந்தவர் மளிகை கடை உரிமையாளர் கருப்பசாமி விருதுநகர் புத்தூரில் உள்ள கருப்பசாமி கோயிலுக்கு குடும்பத்துடன் காரில் புறப்பட்டார் திருச்சி வலசப்பட்டி பெட்ரோல் பங்க் அருகே சாலையோரம் காரை நிறுத்திவிட்டு சிறிது நேரம் ஓய்வெடுத்தனர் தாங்கள் கொண்டு வந்திருந்த நாற்பத்தி இரண்டு பவுண்ட் நகைகள் மற்றும் ஏழாயிரம் ரூபாயை ஒரு பையில் போட்டு காரின் முன்பகுதியில் வைத்திருந்தனர் ஓய்வெடுத்துவிட்டு புறப்பட தயாரான போது நகை திருடு போனது அறிந்து அதிர்ச்சி அடைந்தனா்
பெட்ரோல் பங்கில் இருந்த சிசிடிவி கேமராவை போலீசார் ஆராய்ந்த போது ஒரு நபர் கார் கதவை நைசாக திறந்து பையை எடுத்து செல்வது தெரிந்தது ஆனால் சிசிடிவி காட்சிகள் தெளிவாக இல்லாததால் திருடனை உடனடியாக அடையாளம் காண முடியவில்லை அவரை தனிப்படை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் காரைக்காலில் சிகிச்சை அளிப்பதில் அலட்சியமாக செயல்பட்ட இரண்டு டாக்டர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர் காரைக்காலை சேர்ந்த தனியார் பள்ளியின் எட்டாம் வகுப்பு மாணவன் பாலமணிகண்டன் குளிர்பானத்தில் விஷம் கலந்து கொடுத்து கொலை செய்யப்பட்டார் இதனை செய்த சக மாணவியின் தாய் கைது செய்யப்பட்டார் முன்னதாக உயிருக்கு போராடிய மாணவனுக்கு ஒன்றரை நாட்கள் காரைக்கால் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது சிகிச்சை அளிப்பதில் டாக்டர்கள் அலட்சியம் காட்டுவதாக பெற்றோர் குற்றம் சாட்டினர் இந்நிலையில் அலட்சியமாக செயல்பட்ட டாக்டர்கள் விஜயகுமார் பாலாஜி ஆகியோர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர் அதில் வந்து காரைக்கால் மருத்துவமனையில் சரியாக கவனிக்காத காலத்தினால் அவன் இறந்தான்னு சொன்னதுனால நாங்கள் வந்து ஒரு ஆய்வுக்குழு அனுப்பிச்சி விட்டோம் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து அந்த ஆய்வுக்குழுவின் அறிக்கையின்படி இரண்டு மருத்துவர்கள் கொஞ்சம் கவனக்குறைவாக இருந்ததுனால அவங்க ரெண்டு பேரை வந்து நமது சுகாதார மந்திரியும் முதலமைச்சரும் பரிந்து அவங்கள கலந்து ஆலோசித்து அவங்க ரெண்டு பேரையும் தற்காலிகமாக சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒருத்தர் டாக்டர் விஜயகுமார் இன்னொருத்தர் டாக்டர் பாலாஜி ரயிலில் கஞ்சா கடத்தி வந்த ஆந்திராவை சேர்ந்த நபர் சென்னையில் பிடிப்பட்டார் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் ரயில்வே போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் தன்பாத் நகரில் இருந்து கேரள மாநிலம் ஆலப்புழா செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் வந்த பயணிகளை சோதித்தபோது ஒருவரிடம் கஞ்சா சிக்கியது விசாரணையில் அவர் விசாகப்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஐந்து வயதான சதீஷ் என்பது தெரியவந்தது அவரை போலீசார் கைது செய்தனர் அவர் கடத்திய எட்டு கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர் சென்னையில் காற்று மாசு குறைந்ததாக மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை நகரில் நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் வாகனங்கள் உள்ளன நாளுக்கு நாள் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால் காற்றின் தரம் பாதிக்கப்படுகிறது ஆனாலும் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் பல்வேறு முயற்சிகளால் சென்னையில் காற்றின் தரம் மேம்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் எட்டு இடங்களில் காற்றின் தரம் கண்காணிக்கப்படுகிறது இரண்டாயிரத்து பத்து பதினொன்றில் காற்றில் பறக்கும் நுண்துகள்களின் அளவு ஆண்டு சராசி நூற்று அறுபத்தி எட்டு மைக்ரோகிராமாக இருந்தது இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தி ஒன்றில் இந்த அளவு ஐம்பத்தி எட்டு மைக்ரோகிராமாக குறைந்துள்ளது இந்தியாவின் ஆறு பெருநகரங்களை ஒப்பிடுகையில் சென்னையில் காற்று மாசு மிகவும் குறைந்துள்ளது என தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய பரிந்துரைப்படி தொழிற்சாலைகளில் எரிவாயு அல்லது திரவ எரிபொருள் பயன்படுத்தப்படுகிறது கட்டுமான இடங்களில் தூசி நுண்துகள்கள் படர்வதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது மியாவாக்கி காடுகளை உருவாக்குதல் பேட்டரி வாகனங்களை ஊக்குவித்தல் திறந்த வெளிகளில் குப்பைகளை எரிக்க தடை பகலில் கனரக வாகனங்கள் நகரில் நுழைய தடை மெட்ரோ ரயில் சேவை போன்ற பல காரணங்களால் சென்னையில் காற்று மாசு குறைந்துள்ளதாக மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் கூறியுள்ளது ராமேஸ்வரத்தில் விசைப்படகு மீனவர்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு உள்ளனர் தமிழக மீனவர்களை இலங்கை கடற்படை சிறைபிடிப்பதும் படகுகளை பறிமுதல் செய்வதும் தொடர்கதையாக உள்ளது இதனை கண்டித்து ராமேஸ்வரத்தில் மீனவர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது இன்று முதல் ராமேஸ்வரம் விசைப்படகு மீனவர்கள் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட முடிவெடுத்தனர் வரும் பதிமூன்றாம் தேதி ராமேஸ்வரம் அடுத்துள்ள தங்கச்சி மடத்தில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என அறிவித்தனா்